गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम दीपक सोनी आई एम योर साइंस टीचर टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर थ्री इज ऑकरेंस ऑफ मेटल ठीक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल मेटल को हम लोग किस तरीके से ऑकर करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि दब अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑफ मेटल मीन्स जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या है मेजर सोर्स ऑफ मेटल सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सोलिबल सॉल्ट सी वाटर होता है उसमें भी क्या होते हैं सम सॉल्ट प्रेजेंस होते हैं सच एज सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड ठीक है तो इतना याद रखना सबसे तो इंपॉर्टेंट ये है कि अर्थ क्रस्ट जो है वो मेजर सोर्स है किसका मेटल का और यहाँ पे वेरियस सी जो वाटर होता है वो भी क्या होता है उसमें वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंस होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर ठीक है अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि द एलिमेंट कंपाउंड विच आर नेचुरली ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट इज नॉट नोन एज मिनरल मीन्स द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर ऑकर नेचुरली मीन्स जो भी कंपाउंड या एलिमेंट क्या होते हैं नेचुरली ऑकर्ड होते हैं कहा इन द अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी हमारे कंपाउंड और जो एलिमेंट होते हैं वो नेचुरली अगर प्रेजेंस है तो इसको क्या बोल देते हैं दीज आर कॉल्ड मिनरल्स इनको मिनरल्स बोल देते हैं ठीक है मतलब जितने भी अर्थ क्रस्ट में हमको एलिमेंट होगा कंपाउंड हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जो कि नेचुरली ओकर होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं मिनरल्स बोल देते हैं ठीक है ये मिनरल्स की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से कि मिनरल्स क्या है यहाँ पे मिनरल्स आर एलिमेंट एंड कंपाउंड विच आर नेचुरली ओकर इन द अर्थ क्रस्ट फिर आगे हम लोग की देखते हैं कि एट सम प्लेसेस तो क्या होता है एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल मीन्स क्या होता है एट सम प्लेसेस मीन्स कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे कि मिनरल्स हमको जो तो मिनरल्स होती है उसमें हाई परसेंटेज हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एक कोई भी मेटल जो होती है वो हाई परसेंटेज में प्रेजेंस होती है तो हाई परसेंटेज में जब मेटल वहां पे प्रेजेंट होती है तो इट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड हम लोग इसको क्या करते हैं हमको जब प्रॉफिट होगा तो हम इसको क्या करेंगे प्रॉफिटेबली या प्रॉफिटेबली इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे निकाल लेंगे वहां से और फ्रॉम इट एंड द मिनरल्स इज कॉल्ड ओर्स ठीक है तो हम वहां उसको क्या बोल देंगे ओर्स बोल देंगे मतलब कहीं पे भी अगर मेटल प्रेजेंस लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंस होती है और हम उनको वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या निकाल लेते हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे ओर्स बोल देंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ओर्स यहाँ से आ जाएगी कि एट सम प्लेसेस द मेटल इज प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द दैट प्लेस दिस इज कॉल्ड दिस मिनरल इज कॉल्ड ओर्स ठीक है तो यहाँ पे मिनरल्स और ओर्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ठीक है मिनरल्स और ओर्स की बात यहाँ पे हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ठीक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का केस क्या होगा यहाँ पे तो यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था हैविंग नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट तो हम लोग इसीलिए रिएक्टिविटी थ्रू के थ्रू सीरीज के थ्रू हमने समझा था कि मेटल को हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सम मेटल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर फ्री स्टेट सम मेटल जो होती है वो फ्री स्टेट में क्या होती है कुछ मेटल होती है जो एटमोस्फियर में फ्री स्टेट में या अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में प्रेजेंस होती है सम आर फाउंड इन द कंपाउंड एंड द मेटल ऑफ द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव मीन्स क्या होती है सम फ्री स्टेट में मेटल प्रेजेंस होती है सम कंपाउंड स्टेट में प्रेजेंस होती है एज वेल एज जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो मेटल बॉटम पे प्रेजेंस होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है एंड द ऑफन आर फाउंड इन फ्री स्टेट ठीक है और सम आर फाउंड इन फ्री स्टेट लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम कॉपर आर इन द फ्री स्टेट एंड कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कम यहाँ पे कंपाउंड स्टेट ठीक है मीन्स यहाँ पे हमारी जो सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम होती है वो हमारी किस स्टेट में प्रेजेंस होती है वो हमारी फ्री स्टेट में प्रेजेंस होती है और जो कॉपर और यहाँ पे सिल्वर वो हमारी कैसी प्रेजेंस होती है कॉपर और सिल्वर हमारी दोनों स्टेट में प्रेजेंस होती है 
ठीक है इतना याद रखना फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं फिर द कम्बाइंड स्टेट फिर द सल्फाइड एंड ऑक्साइड और मीन सम कॉपर एंड सिल्वर लाइक प्रेजेंट इन सल्फाइड एज वेल एज यहाँ पे ऑक्साइड सोल द मेटल आर टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम दीज आर ऑल्सो रिएक्टिव एंड दे आर नेवर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट तो ये फ्री स्टेट में प्रेजेंस नहीं होती है द मेटल ऑफ द मेडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक आयरन लेड आर मॉडरेट रिएक्टिव ठीक है हमने देखा था मॉडरेट रिएक्टिव कौन कौन सी होती है जिंक आयरन लेड और कॉपर ये मॉडरेट रिएक्टिव होती है एज वेल एज सिल्वर और जो गोल्ड होती है वो हमारी लिस्ट रिएक्टिव होती है और मोस्ट रिएक्टिव लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल दस द बेसिस ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज द ग्रुप ऑफ द मेटल आर फॉलोइंग कैटेगरी लाइक मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज एंड मॉडल ऑफ मोटल मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज तो सेवन स्टेप आर इन्वॉल्व फॉर द एक्सट्रेक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओ समरी ऑफ द स्टेप इज गिवन इन इन द फॉलोइंग चार्ट तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे उसके फॉर्म में यहाँ पे जो ओर्स होती है वो कैटेगराइज होती है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ओर्स होती है उनको हम लोगों ने किस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया सबसे फर्स्ट इसको डिवाइड किया हमने मेटल आर हाई रिएक्टिविटी मेटल का मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी इसके बाद है मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी मॉडरेट रिएक्टिविटी और लास्ट है हमारा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी ठीक है यहां पे लो रिएक्टिविटी देखा इस तरीके से इसके बाद क्या होता है जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी उसका हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या मिल जाती है हमको प्योर मेटल प्योर मेटल हमको ऑप्टेन हो जाती है इसी तरीके से हमारी जो मीडियम रिएक्टिविटी उसकी दो टाइप की ओर के फॉर्म में प्रजेंट होता है नंबर फर्स्ट इज कार्बोनेट और कार्बोनेट और और यहाँ पे दूसरी जो रहेगी वो सल्फाइड ओर सल्फाइड ओर ठीक है फिर इन दोनों ओर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे कन्वर्ट इंटू ऑक्साइड ओर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है और ऑक्साइड ओर में जब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऑक्साइड ओर के बाद तो हम लोग क्या करते हैं बाद में ऑक्साइड ओर को बाद में हम लोग रिडक्शन कर लेते हैं यहाँ पे रिडक्शन और रिडक्शन के बाद आपको मेटल मिल जाती है यहाँ पे ऑप्टेन हो जाती है ठीक है और यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हम लोग यूज कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे हम लोग कौन सी सल्फाइड ओर सल्फाइड ओर को हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर एंड लाइक रिफाइनिंग और उसमें रिफाइनिंग की प्रोसेस लगा लेते हैं जब रिफाइनिंग कर लेते हैं तो हमको क्या ऑप्टेन हो जाता है यहाँ पे प्योर मेटल ऑप्टेन हो जाती है ठीक है स्टूडेंट सो दैट इज सफिशियंट फॉर टू डेज क्लास एंड वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर नंबर थ्री सो थैंक यू सो मच